Hello. Hello, hello. Good evening. Good evening. Good evening. Can you hear me? Hello, can you hear me? Mr. Nicolas, can you hear me? Hello. Hello, welcome. Very good. Good evening, teacher. Good evening, sir. Good evening. Okay, good evening to everyone. So far we are less than, well, we are 10. Tomaste la pastilla. Ok, vamos a esperar un minutito más para que pueda ingresar la mayoría y pueda tomar, tomar la asistencia. Okay, I'm going to start to take the tender list. All right, uh, Mr. Alexander Aron. Present teacher. Thank you, Mr. Uh, Brenda Lisset. Present. Carlos Alberto Segura Martinez. Carolina oh, Eleonor Cardona de Alvarado. Edgar José Cruz Amaya. Present teacher. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Ever Giovanni Ortiz. Ever Giovanni Ortiz. Heidi Marisol Menjibar López. Present. José Nicolás García Maravilla. Present teacher. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Present teacher. Juan Ricardo. Okay. Kenia Rebeca Navarro. Present teacher. Thank you. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Okay, Miss. Thank you. Maritza Reyes López. Maritza Reyes López, Nora Lisset, Nora Lisset, Ronald Alexis Gómez Mendoza, Samuel Isidro Tejada Naya, Sandra Quintanilla, Sandra Quintanilla, Sonia Miriam, Sonia Miriam Cortés Vargas. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Thank you, Juan Josué Isaac Gómez Rivas. Thank you. Silvia Patricia Osorio. Silvia Patricia Osorio. O 
Ok. Bueno, muy bienvenidos Teacher, a todos. Angela. Welcome. Welcome Teacher, to... Juan Ricardo Alvarenga. Ok. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Ok, eh, Ever, Giovanni Ortiz me dice que no se va a poder conectar, creo, ahora porque están en una operación aquí ahí en el trabajo. Ok. Ok. Uh -huh. Thank you, mister. All right, let's continue. All right. Okay, hold on. Okay, uh, to begin, what are core values? What are core values, guys? Okay, how about Mr. Alexander Aaron? What are or what is core value? Core value. Efficiency. I'm sorry? Efficiency. Okay, good. All right. Uh, how do you apply the core values in your company? ¿Cómo aplican los core values en su trabajo, en your job? The core values. Uh, how about Miss Brenda? How do you apply the core values? Um, attending um, um, my boss. Okay, and attending your boss. Excellent. Good job. Okay. For example, uh, who is responsible for supervising the machine operators? Who is in who is responsible for supervising the machine operators? Supervisors. Supervisors. Supervisor. Good. Number two, who is in charge of checking the quality of the products? I'm sorry, Mr. Alexander. Can you say that again? Quality control inspector. Excellent. Three, who is responsible for repairing the problems of the machine? Answering the first one. The pride. Maintenance chief. I'm sorry, Mr. Alexander? Maintenance chief. Okay, maintenance readers, good. Okay, let me see. Uh, who is accountable for selling the products? Selling Sell. the department. Sales department. Sales department. Sales Good. Who's, who is in charge of assisting the assemblers? Assisting. Ayudar. Assisting. El assembler. Supervisor. Okay, the supervisor. Good. Who is accountable for managing the whole operation? ¿Quién está a cargo de toda la operación? General manager. General manager, good. Okay, also we have this conversation. Tenemos esta conversación. Okay, Daniel, Jessica, and it says, so Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality for the clothes we make. Great. Are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of the mo uh, as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Uh, let me see. How about how about Miss Heidi? You will be Jessica. And let me see, how about Mr. Edgar? You will be Daniel. Are you ready? Okay. Yeah, I'm ready. Okay, there we go. Okay, so Jessica, what does your company do? At Rex, 
We produce clothes for kids. I see. And what what is Rex now for? Rex is known for the modern design and the quality of the clo the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is is recognized a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You're right. Rex is rare as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Excellent, thank you very much. Okay, now Mr. Juan Alberto, he will be Daniel. Mr. Juan Alberto okay. Rivas, he will be Daniel. And Mr. Nicolas, he will be Jessica. Are you ready? Ready. Okay, okay there you go. Three, two, one, action. So Jessica, what does your company do? I create we do product clothing for King. I see. And what is Rex now for? Rex is now for the modern Danish and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Absolutely. Rex is recognized. Very, recognized. Recognized. Mm -hmm. It's very prestigious company. Right? It's personal. is important. Important for them. Congratulations, Jessica. You're right, Rex is a red as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Excellent. Thank you very much. Thank you for your help. Okay, people know Rex produces clothes with modern design for kids. People know Rex produces clothes with modern design for kids. Is it true or false? True. 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 Okay, True. people know, people know Rex manufactures quality clothes for kids. True. It's true. 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 People see Rex as prestigious company. True. 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 People are Rex as one of the 20 most prestigious company in El Salvador. False. 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 Excellent. False. Okay, good. Okay. Vamos a recordar un poco sobre el fácil. Vamos a volver. Okay, me indican si pueden ver la presentación. Yes, okay. yes, Vamos a recordar un poco sobre esta estructura. Okay. Y algo que es muy importante recordar cuando estudiamos el passive voice, es las tres formas de un verbo. Un verbo tiene, por ejemplo, eh, su forma infinitiva o base, okay, que se refiere al verbo cuando no, está, cuando no tiene conjugación. Okay, por ejemplo, forget, we have feel, we have drive, we have drink, we have do. También tenemos la forma pasada. Por ejemplo, ¿cuál es el pasado de do? El pasado de do es did. Okay. ¿O cuál es el pasado de give? El pasado de give es gave. ¿O cuál es el pasado de choose? El pasado de choose es chose. También tenemos la tercera columna que corresponde para las formas participe. O the past participle. The past participle. Entonces, por ejemplo, en ciertos casos, la forma participia será igual al pasado simple. Pero en ciertos casos eh, va a diferir en toda su estructura y va a ser diferente. Por ejemplo, va a ser diferente el pasado con, en la forma como se escribe el pasado, en la forma como se escribe el participio. Un ejemplo, un ejemplo de ello puede ser, eh, puede ser choose. Como pueden ver, choose en su forma infinitiva es diferente. Por ejemplo, en el pasado es chose y en la forma participia es chosen. Y en ciertos casos, el verbo va a ser igual que el pasado 
en el pasado participio. Por ejemplo, found. ¿Pueden ubicar found? Como pueden ver, find es la, la forma infinitiva o el presente. Found es el pasado y found es el participio. Como pueden ver, el pasado con el participio son idénticos. ¿Ok? ¿Está clara esta parte? Vale. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para el passive voice? Para el passive voice vamos a utilizar la tercera columna, que es la que corresponde a la forma participio. ¿Ok? Past participle. Ok, recuerden eso. Vamos a utilizar el past participle. Por ejemplo, ¿cuál es el, la forma participia del verb to be? What is the past participle of the verb to be? Miss Carolina. Yeah. 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 Excellent. What is the past participle of do? Done. 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 Okay. done. Did is the past. And the past participle is done. Yeah. Vamos a utilizar done. Okay, ¿cuál es, what is the past of leave? Leave. Left. 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 Okay, what is the past of give? What is the past participle? Past participle? Giving. Okay. Giving. 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 Okay, estamos. Giving. Muy bien. Entonces, para el, para, el pas, para el passive voice, vamos a utilizar la tercera columna. Recuerden. The past participle. Seguimos. Okay. También dijimos mm. que... Eh, en el passive voice está compuesto de la siguiente forma. Vamos a utilizar eh, el sujeto. Dígame, Juan Alberto Rivas. Disculpe por mi ignorancia, maestro. Dígame. Y mi, y mi burrada. Entre el past, ¿cuál es la diferencia entre un past simple y un past participo en, en inglés? Ah, por ejemplo, el past. Es una acción que ya terminó, eh, es... que terminó, digamos, en el pasado, valga la redundancia. Por ejemplo, para decir, yo comí, el, el verbo es comer. Eso, es en, eso eh, no, yo digo, en el pasado simple y el pasado participio. Ah, el pasado participio, por ejemplo, es cuando usted dice, lo vamos a utilizar para los tiempos gramaticales como el presente perfecto. Y el verbo suena, si hay una equivalencia, va a sonar como comido, comprado. Eh, lo he hecho, lo uh -huh. tuve, ido. Y ese, es en, ese es en simple y en participio. No, ese es en participio. Y en simple es ah. compré, fui, comí, tuve, mantuve, lo dejé. Sí, lo saqué. Uh -huh. okay. Okay. Ah, ¿Está, bueno, gracias. ¿Está claro, mister? Sí, gracias. Ok. Vamos a ver. No sé si hay otra pregunta. Sí, teacher, yo. Dígame. Este, pero estos verbos, teacher, ah, tendríamos que aprenderlos. Eh, sí, practicarlos bastante. Oh, y y eh, este, ahí se recuerda que quedó de darme una, ah, sí, sí, sí. Un, sí, una lista ajá, para poder practicar con ellos. Ahí. Okay, se mis. recuerda, porfis. Sí, sí, gracias, gracias. Ok, bueno, seguimos. Eh, vamos. Por ejemplo, en la, for la estructura del passive voice está compuesta de la siguiente forma. Vamos a colocar el sujeto al inicio. Okay, el sujeto puede ser Charles. También podemos colocar un pronombre como he, she, it, they, we. O también puede ser un, un objeto, como en este caso, a book, the windows. Ok, seguido vamos a colocar el verb to be. El verb to be. Por ejemplo... Eh, recordemos, podemos decir eh, is, or, si es plural of is is, are esa es la singular, exacto, are muy bien, is, or, are por ejemplo, tenemos eh, a book a book is okay? después del verb to be vamos a colocar la forma participia del verbo la forma participia de write es written. 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 Ok. Entonces diría, a book is written. 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 
written by written. Charles. Written. Okay. Watch La preposición by significa eh, por. Que, ¿Quién lo hizo? Por ejemplo, el libro es escrito por Charles. Okay. A book is written by Charles. Okay. Un libro en el Entonces, tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, Charles win, cleans the windows. Cleans the windows. Colocamos el objeto al inicio y decimos the windows. Teacher. Dígame, Miss. Perdón que lo moleste. No Sonia está pidiendo acceso. ¿En serio? Sí, ahí escribió en el chat de WhatsApp. Permítame. Pero no, no, no está en, en la sala, ni, ni tampoco hay sala en, la, en esta. Oh. A saber, quizás se, se cansó de intentar porque a las 8 y 18 escribió. Mm, sí, porque no la tengo en la sala. Uh -huh. ni, bueno, en realidad está, 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 está bien. Me está a, mí, a mí me está preguntando que si estamos en clase. Sí, pues. Que intente. No, ver, dice lo mismo, teacher, que tiene problemas para ingresar, dice. Bueno, si alguien puede ayudarme a compartir el link de acceso, por favor. En el chat. Para... Ahorita, teacher. Lo, lo envían, teacher. ¿Perdón? En la plataforma está el link. Ahí está el link. Yo ya le puse que lo intente nuevamente porque aquí estamos en clase todos. Sí, y no, no hay sala de espera. Ahorita le voy a mandar la contraseña y el ID para. Sí, está bien. Son, cu son okay. cuatro teachers. No pueden ingresar. Vaya, vamos a ver aquí. ¿no? Ahí en el chat le voy a poner, mire, el, el, el ID y la contraseña. Ok, muchas gracias, mi caronía. Ok. Ok, vamos a proseguir. Ok, el, la, el, the, passive, the passive voice, ok, in simple present, ok, is formed by the following. Está conformado por lo siguiente, como dijimos, vamos a colocar, vamos a colocar el verb to be, ya sea is, or, are, más el past participle. Y aquí tenemos un ejemplo. English is taught in school. El inglés es enseñado en la escuela. English is taught in school. Ok. También, como les estaba mencionando, podemos utilizar la preposición by que en este, en este contexto significa por, cuando queremos enfatizar quién hizo la acción. ¿Ok? O quién lo realizó. Por ejemplo, English is taught in school by Mr. Smith. ¿Quién enseña inglés en la escuela? The teacher. The teacher. Mr. Smith. Mr. Smith. Smith. Okay. Smith. Smith. Mr. Smith. Smith. Ok. Recapitulando, vamos a utilizar el verb to be, la forma participia del verbo, y si queremos podemos colocar by, que significa por, quién hizo la acción. Vamos a tener más ejemplos de esto. Ok, nuevamente, eh, la, podemos llamarlo como una fórmula. Podemos tener oh. el verb to be, más el de past participle. Ver to be plus past participle. Ver okay. to be más past. Por ejemplo, dinner is served at 10 p.m. Is served by 10, at 10 p.m. Y aquí tenemos un ejemplo del past participle of do, que es el verbo hacer. El pasado es did y el past participle es done. Ok, aquí tenemos un ejemplo. 
Y dice, Peter Pan invites Wendy to Neverland. Peter Pan invites Wendy to Neverland. Ok. Eh, ¿A dónde invitó Peter Pan? Peter Pan. A Wendy. A Neverland. 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 Ok. ¿A quién invitó a Neverland? A Wendy. A okay. Wendy. Wendy. Vamos a iniciar. Wendy. Wendy is or Wendy are? Is. Are. is. Wendy is. Wendy is. is. ¿Cuál Wendy. es el, el participio del verbo invite? Are. Invite. Invited. Invited. Good. ¿Por like quién it. fue invitado? ¿Por quién fue invitada Wendy? By Peter Pan. By Peter Pan. Wendy is invited to Neverland by Peter Pan. Wendy is invited to Neverland by Peter Pan. Ok, vamos a tener esta, esta, por ejemplo, vamos a escoger, ahorita únicamente vamos a escoger entre is o are. Recordemos que después del sujeto vamos a colocar el verb to be. Seguimos, por ejemplo, book is o book are. Books are. Books, Books are. Books are. are. Good. Paper. ¿Por qué? Si es. son cosas. Paper are. Porque books, estamos hablando books. de libros. Uh, Los libros son. Yeah. Books are made of paper. Mm -hmm. Ok. How about number two, Miss Heidi. Paper is or paper are? Paper are. Mm -hmm. Paper Yes. Paper is. Yes. Good job. Okay, uh, Mr. Nicholas, the no. website is or the website are? The website are. Exactly. The website. Website. The, web, the website are. Is singular. Is. The website yes. is visited by thousands of people. Lot, okay, now Mr. Elvin Alexander. Lots of books. Lots of books. Is or are? Are. Excellent. Are sold each year. Son vendidos cada año. Yeah. Okay, uh, let me see. How about Mr. Isaac Gomez? Each book. Mr. Isaac Gómez. Okay, each book is or each book are? Okay, I can't hear you, I'm sorry. How about Miss Silvia Patricia? Each book is or each book are? Is. Excellent. Okay. Uh, how about Mr. Ronald Gomez? The book is or the book are left in a public place? Mr. Ronald Gomez, the book is or the book are left? The book are. The books, plural, are. Excellent. The books are left in a public place. Okay. Ahora vamos a leer con, ya con la respuesta correcta. Por ejemplo, Miss Kenya, can you read the example number one, please? Perdón, teacher. ¿Podría leer el ejemplo uno ya con la respuesta? Books, books are uh -huh. 
made of paper. Okay, books are made of paper. Good. Number two, eh, Miss Sandra Quintanilla, please. Podría leer el ejemplo ya con la respuesta. Paper is made from trees. Excellent, from trees. Excellent. El número number three. Vamos con Mr. Juan Ricardo. Juan Ricardo Delgado. Eh, they, la, la treva. Yep. They wasted hard visit by. No, the website. Estamos hablando de algo singular. They wasted hard. Ok, R es si hubiera plural, pero ah, en este no, caso hay singular. Is, perdón, perdón. Perdón, perdón. Ok, once again, una vez más. Ay, 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 es que no veo bien en la... Ah, vale. They wish it, wish it is mm -hmm. visit by thousand of people. Thousand of people. Excellent. For Miss Brenda Lisette, please. Lots of books are sold each year. Excellent. Lots of books are sold each year. Five. Mr. Elvin Alexander, please. It's a book is made of Labelled to help people choose. Excellent. Each book is labeled to help people choose. And number six, Jose Nicolas, please. They books are lived in the public place. The books, I'm sorry. The books are lived in public place. Excellent. Muy bien. The books are left in public place. Muy bien. Seguimos. Ahora tenemos que buscar la forma participia de write, de draw, and use. Vamos a buscar la forma participia de write, la forma participia de draw, y la forma participia de use. ¿Ok? Si ya la saben, escríbala y eh, estaremos un ratito. Los que aún no se saben la forma participia. Les voy a dar un par de minutos para que la busquen, la escriban y después podamos realizar los ejercicios. Tienen un minuto, dos minutos. Ok, en el buscador se puede poner eh, past participle of right o past participle of use o past participle of draw. Okay, you have a minute left. A minute or minute.
Okay, time is over. ¿Ya lo tienen? No, pero me teacher. Ok, vamos a esperar un momento más. Forma participia del verbo write. Forma participia del verbo draw. Okay. Vamos a esperar. Working. Drawn and use it. Uh, Mr. Ken, Mr. We are ten, run, use. Okay. Los podría escribir en el chat, por favor. Okay. Permítame. Okay. Uy. Okay. Written, drawn, and used. Thank you, Mr. Juan Alberto. Okay, con el, nuestro, el compañero Juan Alberto Rivas ya escribió las tre, la, los tres verbos en las formas participio. Muchas gracias. Okay, ahora la vamos a desarrollar uno por uno. For example, it says books. Okay. Books are. Let me see. Read. Read. Written. Okay. Read. Written. Read. Written. 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 Okay. Ahora vamos con el número dos. A drawing. 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 Okay. Drawing or drawing? Drawing. Drawing. Okay, drawing. Excellent. Pictures and illustration are drawn Use by it. artists. Fotografías e ilustraciones son dibujadas por los artistas. Okay, number three. Hold. A special Use. program. Hold. Is house. It's used. Use. 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 Okay, used. A special program is used to teach students how to write stories. Okay. Eh, esta par está clara esta parte? Is it clear, this part? I think so. Okay. okay. Miss Heidi, is it clear? Claro, Thank you. Okay. Okay, now, ahora vamos a buscar la forma participia de los verbos sell, buy, okay, um, design, and print. La forma participia del verbo sell, buy, design, and print. La forma es participio. Past participio. So, but. Okay, ahorita vamos a buscar las formas participias de los verbos sell, buy, design, and print. Okay, ¿estamos listos? 
Are you ready? Yes. Good. Okay, vamos con lots of books are sold. Oh. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Okay. okay. Most most books are sold. Sold by bookshops. Bookshops. Ahora vamos con el número dos. Bueno, es el número cinco. Lots of books are but, but, but online through companies like Amazon. Okay, next, Miss Sonia, do you have it? Miss Sonia? Yes, yes, teacher. Okay, uh, the website is? Design it. Design it. Design. Okay, here we have the past participle. The website está diseñado por. Okay. Good. Now, number seven. Mr. Elvin, do you have number seven? Printed. Okay, books are. Printed. Printed, excellent, muy bien. Printed. Ok, acá tenemos. On, on paper. Books are printed on paper. New, the website is designed to advertise the new title. Lots of books are bought online through companies like Amazon. And most, and most books are sold by bookshops. Bookshops. Ok, ahora tenemos la, vamos a convertirlo de la forma de la voz activa a la voz pasiva. Por ejemplo, en la, en la activa dice, eh, In Chile, lots of people read newspaper. Read newspaper. Entonces, lo que hacemos en el passive voice es cambiar el objeto al inicio de la oración, colocar where to be, Plus participle, plus complement. Por ejemplo, in Chile, lots of people read newspaper. La, for, la, la, la forma pasiva es, the, vo, the passive voice, newspapers are read by lots of people in Chile. Como pueden darse cuenta, read, en read, se escriben igual, solo difiere la pronunciación. Por ejemplo, tenemos acá. Eh, the color, colorful website advertise the new computer games. Ok, the new computer games. Ahora vamos, ¿qué sigue después del sujeto? En el passive voice. To be. The verb to be. The verb to be. Entonces, the new, the new computer games. Are. are, are, muy bien, porque es plural, are, el participio de advertise, advertise, New. advertise, excellent, advertise, advertise, by, por quien, by, by, colorful, colorful, Oh, it doesn't. Sorry. Oh, it doesn't come up. Okay. Ya tenemos la número uno. Ahora vamos con número dos. The author decides the title on the book. Papi, deja eso. El control, mi cielo, y tu teléfono están ahí. Ok. Ahora, nuevamente, después del sujeto, colocamos. 
The title. The title. Is. Is. The title. The title. Is. Is. Decided. Decided. Por quién? By. By the. By. The author. Excellent. Muy bien. By the out the author. The author. Ok, oh. las en inglés, cuando tenemos una palabra que tenga a u como audio, eh, autor, oh. se pronuncia como o. Oh. Audio. Oh. Audio. Oh. Author. Oh. Oh. Ok, continuamos. It's decided by the author. Muy bien, seguimos con el siguiente ejemplo. The, a list oh. of TV shows are are muy bien are included 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 include by by newspaper the newspaper okay are included by the newspaper Okay. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Any questions so far? No, me nítido. Okay. Okay. Ahora, el día de ayer realizamos... Eh, eran 10 ejercicios. Creo que se lo voy a volver a reenviar en WhatsApp. Vamos a finalizar del 6 al 10 ahora. Here we have again. Okay, check it out the WhatsApp, please. Yes. Okay, there we go. Ya las pasó a teacher. Yes, sir. Ya lo envié. Lucky wish shears losing show this and Sandra sheep sheep when Jean Conde my girl hello hello four hello hello four or oh, five you buy the right here. Okay. Number three. Number three. Fashion trends is follows. Follow is by Susan. 
Is, pero trends no está en plural. Ah, sí. Do you, have, do you have any question? Yes, teacher. Tell I'm me. Free. Free. Okay, number four. Ay, no, la pronunciación de esta palabra uh -huh. está bien complicada. Teacher, and not free es plural o es... Ay, ya me confundí. Number three. Susan follows no. fashion trends. ¿Esa? Yes. Trends, plural. Yeah. Tendencias yeah. de moda. Uh -huh. I follow okay. Thank you. La, la siguiente. Ok. Yo puse choose are appreciated by most women. Yo puse shoes appreciated are most by women. ¿Cómo dice que puse? <ríe> Dos veces puso shoes, no. no, una. Yo puse shoes appreciated. No sé, así se dice. Appreciated. Are most. Yo puse el verbo most by woman. By most woman. Uh -huh. En la número 5. Fashion is influenced. Sí, la 5. La, la by. By John Teenagers. El número 5. Sí. Es que yo la tengo. I am teenager are influence influenced by fashion. Teacher está correcta la número 5. Permítame, permítame. Tengo que buscar la imagen. Número 5. Dígamelo, Miss. Ay, ay, no sé cómo me dice. Ian. John. Ian, te, Ian teenager are influenced con T mm -hmm. by fashion. Good. Muy bien. Excelente. Y la número 6, teacher. Eh, Dígame la C. Los, 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 al word, word, no By sé look. cómo se dice. Pero W-O-R-E. Ah, eh, close. Al word, by look. Al word, by look. Excelente. Y es ropa. Close. 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 Ah, pero está correcto el, el to be. Sí. Close R. are, sí, porque estamos hablando de ropas. Okay. Sí. Número. Seven. Las siete. Tie, bueno, yo lo tengo. Tie, clothes are worn for this en Sandra. Solo en, yo lo tengo en, en lugar de for, by. tengo by. Y se puede usar el for también. O solo el by. El by. En, esta, en, esta, en este tiempo gramatical es más común el by. by. Ah, okay. Es que yo estaba investigando esta parte y casi todas las cosas que estaba leyendo. Me salían con by, por eso lo dejé casi todas con by. Sí, casi todos son con by. Ajá, es que yo estuve investigando porque sí, ayer quedé con... Pero ahora ya... Más? Ah, no, ahora sí, ahora venía bien afilada, teacher, con solo... No puedo yo los verbos, solo eso me... 
Eso sí, solo eso me falta de aprender los verbos, pero ya, 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 ya comprendí la, la pasiva, la activa. Esa sí, ya la tengo. Estuve estudiando todo el día de ahora. Excelente. Mis. Ok. Eh, en la número 8, Libren. Um, dreams are so magazine. Okay, magazine. Yo la tengo. <coughs> dreams are sold by fashion by, magazine. By fashion, ajá, by fashion magazine. Um, Number nine. Eh, yo la tengo. Young models are sold by professional models. Are sold. 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 Yo la tengo como. Y amo. Models are teaching by professional model. Teaching. 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 Así con termin bueno, no sé. Con terminación ING. Bueno, yo así lo encontré. <ríe> El que mis. El verbo teacher y la número nueve. I am more modern art teaching by professional model. No, el verbo ahí es teach. Teach no lleva terminación ing. No, el, la forma participia de teach es así, mire. Oye, escríbamela, por favor. Como tau, no sé si así mm -hmm. pronuncia. Tau, tau. 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 Sí. Touch. Vaya, okay, tengo. ok, ok, pues sí, yo la tengo mal. ¿Cómo se dice, teacher, perdón? Tat. Chat. Ponte al final. Tat, 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 tat. Ay, no puedo. La última, Brent. Um, yo tengo long dress. Ah, podía cora. Ajá. Pero bien bonito ese, ese paseo. Sí. Y se podía entrar, creo que todavía al Palacio Nacional. Pero sí, ya llegamos puede. muy noche, que nosotros andamos bien noche ahí ese día. Ahora si no entrega el carnet de vacunación, no lo dejan entrar ahí, dice. Híjole. Y en el número 10, apresate es el verbo o es sí, sí. un sustantivo. Sí, no, ese es, el, ese es el verbo. Ese sería apraise. Apraise. ¿Cómo es? Pues apraise. 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 Appreciate. appreciate. Ah, pues es appreciate. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Appreciate. 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 Ah, yeah, yeah. Appreciate. No. <risa> Mira este pate. <risa> Quiero aprender también. <risa> es que, es que, es que lo hemos, le hemos cambiado la computadora porque él siempre se ponía enfrente. Entonces, por eso hoy anda buscando cómo se mete. Que igual a mi chocho de grande. No, este es chiquito. Se ve oh. grande porque salió cerca, pero él es chiquito. No, aquel es bien alto. Vaya. Do you have any question? ¿Alguna pregunta? Eh. Yo, yo como ya, como lo hice con usted ayer en el one by one. Este ya lo tenía listo. Ok. Mr. Juan, Alberto. Mande. Do you have any question? 
Eh, hasta el momento, maestro, sería primero poner el nombre del objeto, morfosintácticamente, ¿verdad? Primero es el objeto, uh -huh. después el verbo to be. Sí. Dependiendo si es plural o si es singular, ¿verdad? Puedo poner is y are, ¿verdad? Uh -huh. Excelente. Después de eso le pondría el verbo en participo. Excelente. Después del verbo de participo le pongo el, el, la preposición be, by. By, que significa por. Y después le pongo lo que es el sujeto o sustantivo de la oración. Excelente, mister. Gracias. Va, gracias, profesor. Solo quería asesorarme. <risa> lo mismo le pregunto yo, teacher, porque yo así, así traté de hacerlo. El sujeto. Ok, mister Juan. Juan Ricardo. Aquí tenemos sí. Juan Alberto y Juan Ricardo. Hay dos Caballo. Juan Ricardo, Juan. Dos tocayos. <risa> También. <risa> bueno, ya vamos a finalizar. Solo estamos esperando que los demás grupos finalicen las oraciones restantes. Ok. Hello, do you have any question? Yo casi, teacher. Una falta. Ok. Muy bien. Number nine. Number nine. Eh, y, 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 y ahí el, el, el verbo de... Eh, el verbo es teach. 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 Uh, teach. You must teach. Uh, teach. Y el participio es taught. Taught. Teach. Top. Oh. Up. Entonces, ajá, de, de quién están hablando en la oración? Professional models teach young model. ¿A quiénes enseñan? Uh, no, by, by professional model. No, a quiénes? A quiénes enseñan los model, los professional models? A los young models, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Young models. Is are, no, porque está en plural. Are, ah. are, are, el participio de teach es taught. Top, are, top, are taught by, by professional models. Professional models. Very good. Okay. Y ahí va by fashion by magazine. Ocho, magazine huh? Ok. Do you have any question? Eh, ¿Alguna pregunta? Eh, en el verbo de where tenía la duda, pero... ¿El número, ¿Cuál duda? número, mister? Eh, sería el 7. Seven. 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 Uh -huh. Ok. Ah, where. Where. Uh -huh. No, no, teacher. Eh, sería ajá, el 7 y el 6. Pero que se lleva ese. Where's? Where's? Ajá, el, el, ajá. Lleva ese porque estamos hablando de Luke. Y Luke es he. En la tercera persona. Ya le explico. El, necesita aquí saber el participio de where. Ajá. La forma participio de where. Que si no me equivoco es where, worn. Where, ah, pero y esa R no se le agrega, ¿no? Perdón. Esa es, esa es, esa es. No, 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 decir? no se agrega. No se agrega. Ah, ok. Y entonces queda. Word. Así como lo teníamos. Sí, así. Word. Word. Igual abajo, en las siete. Uh -huh. Igual, en la ocho. Ah, sí, en la 7, ¿verdad? En la 7. Wow. Teacher, en la 9, you model out by professional models. Excelente, muy bien. Ok. Por la 9. Ok, el, el participio de where es worn. Worn. 
Work. When? Sí, ahorita se lo escribo. Uh -huh. En el chat. Warn. Warn, ok. Thanks. W-O-R-N. Ah, sí, así la tengo. Warn. ¿Se pronuncia? Warn. 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 Ay, qué terrible. Warn. Warn. Es Warren. Mm -hmm. Number 10. ¿Ya finalizaron el número 10? Sí. My cousin Lucy appreciates long dresses. Sí. Yep. ¿Y cómo tiene el número 10? Long dresses are appreciated. <laughs> By my cousin Lucy. Okay, long dresses. My, my long dress are uh -huh. appreciated Excellent. by my cousin Lucy. Excellent. Muy bien. Excellent. Long dresses are appreciated yes. by my cousin Lucy. Muy bien. By my cousin Lucy. Okay, can we start? Yes. Good, okay. It says, uh, let me see. Vamos a ver, vamos a ver. Uh, Mr. Entre grupo de Al Mr. Alexander y Mr. Jose Cruz, el número uno. Juan Ricardo y Ronald Gómez, eh, voluntario para el número dos. Eh, entre Miss Brenda y Miss Heidi. Voluntario para el número tres. Can we start? Yes. The number six, perdón. Eh, comenzamos de la uno, mis. Teenagers. The fashion magazine are read by teenagers. Very good. Fashion magazine are read by teenagers. Muy bien. Eh, number two. Tire bank show. Here watch on a dress and bow chow. Tears okay. show. Tire bank show is watched by girls. He watch chow. Okay, three. Bunny chow. Number three. Between Miss Brenda and Miss Hayden. Fashion trends are followed by Susan. Excellent. Followed by Follow. Susan. Uh, Excellent. Four. Uh, how about Mr. Nicholas? Number four. Yeah. Uh, shoes. Uh, shoes are a blessing by most one. Excellent, excellent, very good. How about Mr. Juan Alberto Rivas, number five? Fashion influences young teenagers. Hola, Tisha. Number cinco, please. Number five. Mm, is number five, number five, number five, number five, number five, number five. Okay. Is on the fashion the June tankers, you tanker, you tanker, uh-huh. 
um, Schwarzeneggers are very influenced good. Excellent. with passion. Excellent, very good. Okay, now Miss Sonia, number six, Miss Carolina, number seven, Miss Kenya, number eight, Mr. Wilmer, number nine, and number 10, uh, Mr. Elvin Alexander, please. Okay, there you go, number six. Those clothes are worn by Luke. Very good. Seven. Light clothes are, are worn by Tess and Sandra. Excellent. Worn. Eight. Drink. Drinks are um, sold. Oh, perdón. Quiero ver. Sí. Drinks are sold. Fashion magazine. Excellent. Muy bien. Dreams are sold by fashion magazines. Muy bien. Number nine. Young models are taught by professional models. Excellent. Very good. Young models are taught by professional models. And finally, my cousin. Down dress I appreciated by my cousin Lucy. Very good. Muy bien. Ok, ahora tenemos eh, la voz activa y la vamos a pasar a Passive Voice. Los que está en color, con eso, ese es el objeto de la, de la oración, es con lo que vamos a iniciar el Passive Voice. Ok, aquí vamos, tenemos que saber, por ejemplo, cuál es la forma participia de print, la forma participia de write y la forma participia de put. La forma participia de put es fácil, es el mismo, put. La número uno, print, únicamente le agregamos ed y es printed. Y el, la forma participia de write, ya, se la, ya la hemos dicho varias veces. Ok, a volunteer for number one. They print the sports news at the bank of the newspaper. The sport news, news are... Mm -hmm. um, Continue. You are by. El verbo en participio. Are, 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 are printed uh -huh. by okay. at the back of the newspaper. Excellent. Okay, very Thank good. You. Five. Volunteer for number five. Nice. Actor Brad este actor Charles Epitum. Description, actor el, description. El box. Así. Ok, voy a volver a repetir. The short description. The short description. Description. Die box. Description of the box. Ok, ¿cuál es la forma participia de write? Written. Written, muy bien. Written. 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 Ok, vamos a ver. A short description. They write a short description. Is. If they back. Is. 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 Is reading of the book by the author. By the author. By, yes. by the author. Good yes. job. Okay. Uh, good number job. six. Number six. New books. New books. New books are. New books are put. Oh, at the library. Muy bien, excelente. Ahora vamos a ver la forma negativa. La forma negativa es, es muy fácil. Únicamente vamos a agregar isn't, okay, is not, y la contracción, o la contracción isn't, o vamos a colocar aren't, or are not. Por ejemplo, most boys don't watch Tyra Bank shows. 
Tyra Bank Show is sent watch by most boys. Como pueden ver, únicamente la negación va en el verbo to be. Vamos a hacer la número dos. Together. Okay. Fashion trends. Fashion trends. Fashion trends aren't aren't by el, el verbo by aren't follow well by Helen follow well by Helen good aren't followed by Helen Okay, number number three. Some people don't accept fashion changes. Don't accept why fashion change. Some people don't. Fashion change are not. Fashion change. Why don't you change? Aren't. 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 Don't buy. Okay, okay. Fashion changes. Aren't. 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 Don't. 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 Aren't. Some people. Buy some people. Buy some people. Buy some people. Yeah. Como pueden ver, como pueden darse cuenta, es la misma estructura. Únicamente vamos a eh, colocar la negación. Ya sea aren't o isn't. Es el número cuatro. Pero falta accepts. Ah, ya, ya, ya. Aren't. Sí, me. Perdón, perdón. Me. Sería Atlas Fashion Shanks. Change subsets. Ah. Accepts. Bye. Like this. Aren't accepted by some people. Y pe que pasó con el verbo do. Perdón. ¿Qué pasó con el verbo tú? Don es la. Don, es la don es negación, pero único, únicamente en la forma eh, activa. En la forma pasiva vamos a utilizar aren't o isn't. Al igual como ah. hicimos en el, en el ejemplo 2, dice Ellen doesn't follow. Entonces, cuando lo convertimos ah. a, la, a la voz pasiva, va a decir aren't ah. o isn't. Ah, como aquí estamos utilizando el. Como el el verbo to be y en la auxiliar do. Exacto. Mm. Ok, vamos a hacer el último. Fashion magazines aren't aren't bouts. Aren't aren't bout bout by Paul by Paul by Paul. Bien. Fashion I magazines are bought by Paul. Yeah. La revista de moda no son compradas por Paul. Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento con la forma negativa? Esa es negativa en presente simple. Excelente. Así Neg es. Ok. Ok. Para primera y, se y segunda y tercera persona. E exacto. Ok. Okay, any questions so far? Okay, now it's your turn. Ahora es su turno. Four. From five until eight. Recuerden, únicamente es la misma estructura, únicamente vamos a hacer la negación, ya sea en aren or
isn't. Aren't so, or isn't. Don't isn't innovative no, no material density sound. Dress, dress, aren't, aren't, dresses my, my mother. Vouch, aren't, vouch, 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 by my mother. My mother dance a okay, vamos a pedirle a, vamos a ver, a Miss Sandra. Y Sandra Quintanilla, que si puede escribir la oración 5 en el chat. Mm, eh, no, Mr. No, no, no. Edgar José, la número 6 en el chat, por favor. Si la puede escribir. El número 7. Miss Kenia, podría escribir la número 7 en el chat. Y Mr. Ronald, la número 8 en el chat, por favor. Okay, finish. Igual, son casi que los mismos. Entonces, la primera. Me permite, la primera. Me estoy viendo. Ya la tiene ahí. Ahorita, ahorita, ahorita. Sí, ya ahorita. Yo tengo this, this is a ball. ¿Cómo? This is, this is a ball. This is a ball. My, by my mother. Uh -huh. A ver, a ver. 
Aaron. By no. Uh -huh. Teacher, ¿cómo se pronuncia Bow? Bow. 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 Ba, ba. Como si fuera una A o. Ah, una A cerrada. But. But. Ajá, es que la combinación, como se escribe, B-O-U, ¿verdad? B-O-U-G-H-T. Entonces, esa combinación de la B, la O y la U suena como una A. Ba, ba, ba. 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 La C es... Signative materials are used by some signers. ¿Cuál, ¿Cuál, mister? Uh, six. Six. In, some in, signers in, don't use the innovative in, material. Uh -huh. in innovative material. materials aren't used by some signers. Aren't, perdón, aren't? Aren't used. Uh, used by? Bueno, ¿cómo se pronuncia? Used. No, no se pronuncia. Ah, used. 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 O, sea, o sea, como que la E no, la E no se pronuncia. Used. Con una, una, una T al final. Ah, como una T. Used. 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 By some designer. No. La siete, puse, un fashionable, un fashionable clothes. Un fashionable. I am warm. By trending terms. La última. Cakes are in. Eating. By most eating. Mother. Eating. Most mother. Uh huh. See? Okay. <risa> Ay, sí, yo para ser sincera me he confundido un poco. <risa> Pero ya, ya lo voy entendiendo. <risa> no vamos, mi Brenda ya la va agarrando, ¿verdad? Sí, ya, es que me había confundido, teacher, pero sí, ya voy, sí, ya, <ríe> ya voy entendiendo cómo es. Sí, al principio también, la primera que estaban haciendo, no, perdón, Ajá. no le hallaba como. Pero, pero es que quizás sí. porque, por la confusión de los verbos, tal vez, sí. bueno, yo al menos me puedo algunos, pero no todos, <ríe> quizás sí, por ahí eso. tiene, el, hay, que, hay, que tener la, hay que tener la lista cerca. Sí. sí, porque yo no conozco bastantes. Entonces, yo, o sea, yo sí he visto, pero buscando. es que no se me quedan. Donde veo muchos, me... Como que vaya no. poco por poco, vaya dos por día. Dos. Ajá, eso voy a hacer. Sí, porque sí, sí tengo una lista, pero no se me queda. Pero sí, así lo puedo ir haciendo. Lo que pasa es que eh, cuando llegamos el montón... Ajá, tan, como tan, que... Nos asustamos. Ajá, <risa> yo como que, me, como que me frustro al ver el montón pero también al, al practicarlos uno los va adquiriendo, por ejemplo, en las canciones. Uh -huh. eh... Yo lo que he hecho, teacher, es que he descargado un, un video donde, donde están así que lo van leyendo y lo he descargado como, como que si fuera canción, un audio, y lo ando escuchando. Sí, <ríe> que así, esas son estrategias. Por ejemplo, yo lo que también hacía cuando me lo estaba aprendiendo era, tenía como un llavero como una argollita, Ajá. y había recortado, <coughs> perdón, papelitos con los verbos, digamos, por ejemplo, eh, buy, que acabamos de comprar, buy, y atrás del papelito, atrás de la tarjetita le había puesto but, y como es el mismo participio, uh, but, entonces miraba que... Son una, como una, como unas mini, mini libretitas que ah, hay. Ah, entonces decía buy, y, y yo me recordaba, ah, but. Ya miraba y ya hacía el double check. 
Y así, ¿verdad? Sí. Entonces los iba metiendo. Todo lo que ya me los iba aprendiendo, lo iba metiendo en la argollita. Hace que, y así como que decía, ah, tengo que ponerle más, tengo que ponerle más. Esas son estrategias. Y otras, sí. otras con el tiempo se van aprendiendo. Hay unos que me los aprendí, pero como no los, no los ocupé, nunca internalizaron. Ah, sí, porque sí son un montón. Ese, esa fue mi estrategia. ¿verdad? Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, podcast. Escucharlos mientras manejan, sí. mientras hacen ejercicio. También es una buena estrategia. Porque yo también veo algunos videos. Y todo, siento que sí funciona. ayudan un poco. Todo funciona. Así que... Por ejemplo, si usted quiere mejorar su pronunciación, mi recomendación, cantar. Uh, escuchar, sí. escuchar <ríe> canciones que mire, hay unas canciones que son muy difíciles para cantar sí, porque por lo menos canciones. yo oigo algunas en la radio algunas sí entiendo muchas palabras pero hay otras que no lo que, que yo, no entiendo nada yo lo que, que yo hago es que iba... cuando no entiendo una, digamos, alguna pronuncia, alguna letra que no entiendo pongo la, la como los subtítulos o veo los videos con subtítulos uh, Sí, eh, bueno, yo lo que decía antes, ahora ya existen unas aplicaciones donde usted va escribiendo, va escribiendo la canción. Eh, pero como mira, digamos, yo buscaba una canción que yo pensaba que la podía cantar. ¿verdad? Usualmente son como de los 80 o 90, porque son como canciones eh, algo... Fácil, digamos. Y se, se, entiende, se entiende mejor. Entiende. Ah, entonces, con sí, bon Jovi, YouTube. Sí. Eh, el supply entonces, se entiende algo. Se el supply se entiende El supply. Sí. Entonces, lo que decía es, primero, pues, quería saber qué decía, ¿no? porque no me iba a aprender algo que... que no Sin sí, saber qué. Ah, entonces, miraba la letra en español, la estaba escuchando, me gustaba, me quedaba el ritmo, y después empezaba a leer la lyrics. Y algo muy que a mí me funcionaba bastante era escribirla. No sé por qué, al escribirla, como que me, cuando la cantaba me acordaba más fácil. Sí, sí, es, es, es que o sea, sea una buena técnica bien, escribirlo. Bien, porque al escribir uno, ah, como que el cerebro va perdiendo más al escribir. Yo buscaba la, la letra en, en lyrics.com y lo iba transcribiendo ¿verdad? con un cuaderno, la escribía. Y de ahí me estaba practicando de las notas que había tomado. Practicaba, practicaba. Yo empecé a hacer algo así antes de... Bueno, antes comencé a hacer algo así. Buscar la letra y escribirla. Pero después perdí esa costumbre. Pues sí, se pierde. Pero después sí. que usted... Con una canción que usted aprenda, pues ya ahí ya adquirió al menos unas 10 palabras nuevas. Sí, sí. Va a mejorar bastante su pronunciación. Sí, sí, sí. Porque eso sí, la pronunciación se mejora bastante. Y escucharle, y por ejemplo, si te dijo aquí, lo escucho otra vez. Y lo escucho otra vez, hasta que se le queda. Uh -huh. Esas son como técnicas. Bueno, vamos a regresar a la main. Yeah. Hello, hello, finish. Ok, eh, number one, number one, well, in this case, number six, number five, sorry, number five, voluntario para la número cinco. Dresses, uh -huh. dresses are in bought by my mother. Excellent, very good, Mr. Juan Alberto, well done, dresses aren't bought by my mother. Number six. Me. In the materials. In the Carolina. In the material aren't used, used by some designer. Excellent. Very good. Excellent. Muy bien. Vamos con number seven. Volunteer. Unfashionable clothes aren't worn by Charlie Pierce. Excellent. 
Very good. Number eight. Taking care of by most model. I'm sorry. Can you can you say it again? Taking care of my most model. They aren't eating. 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 Eating my mother's model. Excellent. Muy bien. Excelente trabajo. Ok, ahora vamos a tener una pequeña práctica. Ok, ahora vamos a ver qué tanto. Vamos a manejar ya el passport. There you have the chat. There you have the link in the chat. Yes. Can we start? May I start? Not yet, teacher. Okay. Recording. Mm -hmm. Yes, well. Okay, we're going to start. There you go. Ah, ya empecé mal. Teacher, ¿cómo hago para ingresar? Si... Is Sonia already finished? Very good.
Okay, Miss Brenda, Miss Sonia, Miss Kenya, they already finished. Good job. Mr. Wilmer, too. Mr. Ronald, Miss Silvia Patricia, Mr. Alexander, Mr. Nicholas, Mr. Elpin. Increíble, al fin, teacher. No me equivoqué tanto. ¡Ay! Yo no pude entrar, teacher. Ok. Miss Kenya, third place, second Miss Brenda, and first place Miss Sonia. Okay, vamos a revisar las, las preguntas. Por ejemplo, Phil and Felix clean the school. La respuesta correcta es: the school. Is cleaned by Philly and Felix. They produce coffee in Veracruz. Okay, coffee is produced in Veracruz. I wash the dishes every day. The dishes are washed every day. Teacher. Dígame. Yeah. Una consulta y ahí podría ser the dishes are washed by me. By no, me. No es necesario. Sí. Eh, sí, podría ser también. Puede ser. Okay. By me every day. Okay. Pero, eh, eh, por ejemplo, la más parecida a la que se me está diciendo es la opción de email pero aún se mantiene con I y no, no, no corresponde. Where you, we use this room only for a special location. This room is used only for a special location. Tony eats apples during recess. Apples are eaten by Tony during the recess. Okay. Vamos a volver a jugar. Voy a copiar el link nuevamente en el chat hasta que tengamos por lo menos un 80% global. Si necesita el link para el acceso, lo voy a copiar aquí en el chat. May I start now? Ready. Ready. Okay, let's start. Three, two, one, action.
What happened, Miss Carolina? Finish. Finish, pero me equivoqué. Pero ya, menos. Memory. Memory, José Nicolás, ya, yeah, I see. Sí, sí, es cierto. Me falla. Ok. Third place, Ronald. Second, Miss Sonia. And the winner this time, Mr. Nicolás García. Very much. Very good. Muy bien. Excelente. Ok. Vamos a eh, regresar al manual. Okay. Our company, our products, our products. Sería la número dos, our products. Wait. Sorry? Wait. Okay, our product is rate or our uh, product rate. are rate? Uh, rate. Uh, rate. Rate. Are great. Excellent. Okay, number three. Our customer service agent. Our perceiver. Our perceiver. Excellent. Are perceived, 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 perceived. Bien, vamos con la número cuatro. The brand uh, uh, is 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 seen. Is seen. Is seen. Muy bien, excelente trabajo. Son five is companies. Now. Is now. Is now. Is now. Is known as a major producer of shoes in the region. And number six. Uh, our our vegetables, vegetables are right. Are right. Are right. Okay. Alguna pregunta sobre el passive voice? Hasta el momento. No, eso yo lo estoy entendiendo ahí. Ok, muy bien. Gracias, Mr. Ronald, por su feedback. Tengo una pregunta. Dígame, Miss Kenny. Me confunde un poco el uso del Excel y el Aaron. No tengo mucha claridad cuando debo utilizarlo. ¿Cuándo vamos a utilizar el Excel? O Aaron, ahorita con gusto vamos a sí. recapitular esa información. Por favor. ¿Me puede ver la presentación, Miss? Mm. No, ahorita no se ve. Ahorita, ahorita, hoy sí. Ok. Ok. Bueno, como, eh, para hacer la forma negativa en el passive voice, la, la oración. Eh, por ejemplo, en la primera oración dice Most boys don't watch Tyra Bank shows ¿Ok? Entonces, a la hora de convertirla De convertir la oración a la voz pasiva Ya no vamos a utilizar don't, tampoco doesn't Sino que vamos a colocar el verb to be en su forma negativa Dado que Tyra Bank shows es singular En ese caso vamos a utilizar Isn't. Si fuera Tire Bank Shows, si fuera en plural, utilizaríamos Aren't. Aren't. Ok, vamos a ver el número dos. Ellen doesn't follow fashion trends. Entonces, fashion trends. Follow fashion trends. Fashion Sería Aren. Aren't. El verbo para el sitio de follow. Aren't. 
Bye. Bye, Helen. Muy bien, excelente. Vamos con la, ter la tercera. Fashion changes, es plural, fashion changes. Fashion changes, Aren. Uh -huh. Aztec, Aztec. by Muy some bien. people. Muy bien. Cuatro. Fashion magazines, plural. Fashion magazine, both. Aren't bought by Paul. Aren't bought by Paul. Muy bien. Vamos con la eh, número 5. My mother doesn't buy dresses. Dresses are. Dresses? Aren't. 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 Bob. 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 My, Bob. My, my mother. Daughter. Excellent. My daughter. Muy bien. Six. Some designers don't use innovative materials. The mother mouth kids cycle. Okay. Numero siete. Trendy girls don't wear unfashionable clothes. Unfashionable so clothes. Unfashionable clothes means iron. Iron. War. War. Trendy girls. Bye. Bye. Trendy girls. Muy bien. Número ocho. Comenzamos con. Cakes. Cakes. Aaron. Aaron. Eden. By most model. Excellent. By most model. Muy bien. Excelente. Ok, Miss Kenia, eh, dígame la número cuatro, por favor. <risa> ok, Fashion Magazine. Me cuesta decir esa palabra. No se preocupe. Magazine. Magazine. Fashion Magazine. Eh, Eastern. Es, es plural. Oh, adding uh -huh. fashion. Well, adding bold by Paul. Excellent. Very good. Excellent. Okay. Gracias por la explicación. Bravo. Okay. Excellent. Eh, este día le corresponde el one by one. A Mr. Edgar Jose Cruz Amaya. Okay, teacher. Okay. Ahora vamos a tomar la asistencia de este día. Okay. Iniciamos. Mr. Alexander Aaron Doña Flores. Present teacher. Ms. Brenda Lisset García Orellana. Present teacher. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Carolina Eleonor Cardona de Alvarado. Present teacher. Edgar José Cruz. Yeah. Present. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present teacher. Ever Giovanni Ortiz. Ever Giovanni Ortiz. Heidi Marisol. Present. José Nicolás García Maravilla. Present teacher. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Juan Ricardo. Delgado Vázquez. Present teacher. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Maritza Reyes López. 
Nora Lisset, Ronald Alexis. Presente, Isher. Samuel Isidro. Sandra Quintanilla Solano. Presente, Isher. Sonia Miriam Cortés Vargas. Presente, Isher. Wilmer Fabricio. Presente. Josué Isaac Gómez Rivas. Present teacher. Silvia Patricia Osorio. Present. Ok, muy bien. All right. Eh, solo para adelantarles. Present el... teacher. Ok, thank you, Mr. I was here. I'm sorry. Ok, el día de mañana vamos a realizar este crucigrama. Ok, with the vocabulary practice. Bueno, el día de mañana. Así que... Eh, si pueden ir avanzando. Okay. Perfecto. Si no, también mañana vamos a tener tiempo para realizar esta actividad. Okay. The crossword. Ok, so let's stop right here in the class. See you tomorrow. Okay. Bye bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Have a good bye one. Bye bye. Bye bye. Bye. Ok, Mr. Edgar. Como usted ya sabrá, eh, estos 10 minutos son para eh, que usted pueda hacer eh, algunas preguntas sobre algún tema gramatical o algún vocabulario o lo que usted guste. Sí, bueno, con respecto a ese tema, creo que solo ahí sería como aprenderse bien los verbos en sí, es, participio. Es más Exacto. que todo, porque ajá, ya de ahí la, o sea, la estructura, creo que, bueno, más o menos, ya la había estudiado antes, ¿verdad? No, no, no cuesta mucho, solo que uno, o sea, el, cómo se escriben, a veces se olvida, sí, sí. Entonces eso es como lo que se debería de, de recordar en participio. Y ya de ahí los gerundios, los infinitivos, creo que... No, no mismo, tendría como mucho problema. Fácil. Sí, para su nivel está, está bastante fácil. Y el passive, exactamente Ajá. lo que usted dice, únicamente de practicar los past participles, porque en ocasiones cuando no tenemos el contacto con el idioma muy a menudo, entonces se tiende a olvidar cierta estructura. Pero en su caso, Ajá. creo que aún está demasiado fácil el sistema. Sí, como, como le digo, ¿verdad? Algunos verbos son los que ya algo rebuscado, pero son los que cuestan un poquito, pero o sea, ya no sé, creo que alguien mandó la lista sí, sí. de unos verbos. Entonces, ahí, o sea, podría como repasar de nuevo lo, los verbos. Si no, durante los ejercicios, ¿Sí? usted los puede ir repasando acá en clase, con solo que los busque y ya, ya se va a recordar. Sí, sí. Sí, pero sí, ahorita con eso creo que, que no tendría como así muchas, muchas dudas. Ok, bueno, si en el futuro se tiene alguna duda con algún tema gramatical, no duden en sí, sí. alguna pregunta sobre alguna palabra o alguna expresión, no duden en preguntarme, que con mucho gusto lo voy a tratar de solventar, ya sea acá en las meeting o en, en WhatsApp. Sí, está bien, teacher, gracias ahí por el apoyo. Ok, entonces quedo a, a sus órdenes. Venga. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.